உங்க எட்டாம் வகுப்புக்கான அறிவியல் பாடங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கான கேள்வி பதில்கள் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு ஒலியியல் பாடம் ஒலியியல் பாடத்துல உங்க பாடநூல்ல அதாவது புக்கு பின்னாடி உள்ள கேள்வி பதில்கள் எல்லாரும் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு தரேன் எல்லாம் கண்டினியூஸா அதை பாருங்க குறிப்புகள் இல்லாம எடுத்துக்கோங்க சரியா ஓகே இப்ப பாடத்துக்கு போகும் சரியா இப்ப பாருங்க என்ன பாடம் கேட்டீங்கன்னா ஒலி பாடம் ஆறு ஒலி சரியா ஒரு ஒரு கேள்விக்கும் உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் கொடுத்துட்டே வரேன் சரியா பஸ்ட் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக ஒலி அலைகள் எதில் மிக வேகமாக பரவுகின்றன காற்று உலோகங்கள் வெற்றிடம் திரவங்கள் இதுல விடை கரெக்டான விடை உலோகங்கள் அப்படிங்கறதுதான் சரியான விடை பின்வருவனவற்றுள் அதிர்வுகளின் பண்புகள் எவை அதிர்வன் கால அளவு ஸ்ருதி உறப்பு ஒன்னு மற்றும் ரெண்டு ரெண்டு மற்றும் மூணு மூணு மற்றும் நாலு ஒன்னு மற்றும் நாலு இதுல அதனுடைய பண்பு எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்னு மற்றும் ரெண்டு தான் அதிர்வுகளின் பண்புகள் என்னன்னா அதிர்வெண் கால அளவு அது ரெண்டு தான் அதிர்வுகளின் அதிர்வுகளினுடைய பண்புகள் அதிர்வெண் மற்றும் கால அளவு சரியா அப்புறம் மூணாவது கேள்வி ஒலி அலைகளின் வீச்சு இதை தீர்மானிக்கிறது வேகம் ஸ்ருதி உறப்பு அதிர்வெண் இதுல எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆன்சர் உறப்புங்கிறது தான் சரியானது சரியா அடுத்து சித்தார் எந்த வகையான இசை கருவி கம்பி கருவி தாளவாத்திய கருவி காற்று கருவி இவை எதுவும் இது சித்தார் வந்து கம்பி கருவி சரியா கம்பிகள் மூலமாக ஒளி எழுப்பப்படுறதுனால அதுல என்ன சொல்றோம் நம்ம கம்பி கருவி அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்தது பொருந்தாத ஒன்றை கண்டுபிடி ஹார்மோனியம் புல்லாங்குழல் நாதஸ்வரம் வயலி இது இந்த மத்த இதெல்லாம் என்ன காற்றிசை கருவிகள் ஹார்மோனியம் புல்லாங்குழல் நாதஸ்வரம் அதெல்லாம் வந்து அதாவது நாணல் இசை கருவி அந்த வயலின் மாத்திரம்னா அதுல பொருந்தாத ஒன்று பொருந்தாத ஒண்ணு வயலின் தான் வயலின் வந்து என்ன நரம்பு இசை கருவி சரியா அதனால வயலின் வந்து தான் வந்து அதுல பொருந்தாத ஒண்ணு சரியா விடை வயலின் கொஸ்டின் ஆறு இறைச்சலை ஏற்படுத்துவது டேஷ் அதாவது அதிக அதிர்வன் கொண்ட அதிர்கள் வழக்கமான அதிர்கள் ஒழுங்கான மற்றும் சீரான அதிர்கள் ஒழுங்கற்ற மற்றும் சீரற்ற அதிர்கள் விடை எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒழுங்கற்ற மற்றும் சீரற்ற அதிர்வுகள் தான் அதிக இறைச்சலை ஏற்படுத்துகின்றன சரியா ஒழுங்கற்ற மற்றும் சீரற்ற அளவு அதிர்வுகள் தான் சரியானது மனித காதுக்கு கேட்கக்கூடிய அதிர்வன் வரம்பு எது ரெண்டு ஹெட்ஸ் முதல் இரண்டாயிரம் ஹெட்ஸ் வரை இருபது ஹெட்ஸ் முதல் இருபதாயிரம் ஹெட்ஸ் வரை இருபது ஹெட்ஸ் முதல் ரெண்டு ரெண்டு லட்சம் ஹெட்ஸ் வரை அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இருபது ஹெட்ஸ் முதல் ரெண்டாயிரம் ஹெட்ஸ் வரை இருபது ஹெட்ஸ் முதல் இருபதாயிரம் ஹெட்ஸ் வரை அது அடுத்தது இருநூறு ஹெட்ஸ் முதல் ரெண்டு இருபதாயிரம் ஹெட்ஸ் வரை விடை இருபது ஹெட்ஸ் முதல் இருபதாயிரம் ஹெட்ஸ் வரை இது இந்த ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சி ரெண்டு அதிர்வெனுக்குள்ள உள்ளதை தான் நம்ம கேட்க முடியும் இருபதுல இருந்து இருபதாயிரம் இருபதுக்கு கீழே இருந்தாலும் கேட்காது இருபதாயிரத்து மேல இருந்தாலும் நம்ம காதால கேட்க முடியும் சரியா அடுத்தது ஒலி அலையின் வீச்சு மற்றும் அதிர்வன் அதிகரிக்கும் போது பின்வருவனவற்றுள் எது உண்மையாக இருக்கும் கவனிங்க உறப்பு அதிகரிக்கிறது மற்றும் சுதி அதிகமாக இருக்கும் உறப்பு அதிகரிக்கிறது மற்றும் சுதி மாறாது சத்தம் அதிகரிக்கிறது மற்றும் சுதி குறைவாக இருக்கும் உறப்பு குறைகிறது மற்றும் சுதி குறைவாக இருக்கும் சரியா இதுல பாத்தீங்கன்னா ஏ அதாவது உறப்பு அதிகரிக்கிறது மற்றும் சுதி அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் வந்து சரியான சரியா அடுத்தது இறைச்சலால் ஏற்படுவது எது எரிச்சல் மன மன அழுத்தம் பதட்டம் இவை அனைத்து விடை இவை அனைத்து சரியா அடுத்தது கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக ஒலி டேஷால் உருவாக்கப்படுகிறது அதிர்வுகளால் உருவாக்கப்படுகிறது தனி ஊசலின் டேஷ் என்றும் அதிர்வுகள் டேஷ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அலைவுகள் முன்னும் பின்னான இயக்கத்தை என்ன சொல்றோம் அலைவுகள் அப்படின்னு சொல்றோம் தனி ஊசல் இன்றைய அலைவுகளை என்ன சொல்றோம் தனி ஊசலின் அதிர்வுகளை அலைவுகள் என்று அழைக்கிறோம் ஒலி டேஷ் வடிவத்தில் பயணிக்கிறது எந்திர அலை வடிவில் அமைக்க பயணிக்கிறது எந்திர அலை வடிவில் பயணிக்கிறது கொஸ்டின் நான்கு உங்களால் கேட்க முடியாத உயர் அதிர்வெண் கொண்ட ஒலிகளை என்ன சொல்றோம் மீ ஒலி அப்படின்னு சொல்றோம் மீ ஒலி அப்படின்னு சொல்றோம் உயர் அதிர்வெண் உங்களால் கேட்க முடியாத குறைந்த அதிர்வெண் கொண்ட ஒலிகளை என்ன சொல்றோம் புற்றொலி அப்படின்னு சொல்றோம் சரியா இந்த மீ ஒலிங்கிறதா இதனுடைய சரியான ஆன்சர் சரியா டேஷ் ஒலியின் ஸ்ருதி அதிர்வுகளின் டேஷை சார்ந்தது விடை வீச்சை சார்ந்தது வீச்சை சார்ந்தது ஒலியின் ஸ்ருதி அதிர்வுகள் அதிர்வுகளின் டேஷை சார்ந்தது வீச்சை சார்ந்தது சரியா ஆறு அதிர்வுறும் கம்பியின் தடிமன் அதிகரித்தால் அதன் சுருதி என்னவாகும் 
ஸ்ருதி குறை பார்த்துருக்கீங்கல்ல தடிமன் அதாவது நல்ல மெல்லிய கம்பி மெல்லிய கம்பி அதிர்வுற செய்யும் பொழுது அதனுடைய ஸ்ருதி எப்படி இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் சரியா அதே நல்ல தடிச்ச கம்பி அதை வச்சு நம்ம அதை என்ன பண்ணோம் அதை தட்டி விட்டோம்னா என்ன ஆகும் அதிகமான ஒலி கேட்காது ஸ்ருதி குறையும் அதிர்வும் அதிர்வுறும் கம்பியின் தடிமன் அதிகரித்தால் அதன் ஸ்ருதி குறையும் சரியா இப்ப பொருத்துக பாருங்க மீயொலி காற்றில் ஒலியின் வேகம் இன்ஃபராசோனிக் சவுண்ட் ஒலி சரியா இப்ப பாருங்க மீயொலி இதுக்கு என்ன பொருத்து கடையானதுனாக்க அதிர்வன் மீயொலி இதற்கு சரியான விட என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதிர்வன் இருபதாயிரம் ஹெட்ஸுக்கு மேல் உள்ள ஒலியை தான் என்ன சொல்றோம் மீயொலி அப்படின்னு சொல்றோம் காற்றில் ஒலியின் வேகம் முன்னூத்தி முப்பத்தி ஒரு மீட்டர் பர் செகண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் இன்ஃப்ராசோனிக்ஸ் அதிர்வன் இருபது ஹெட்ஸுக்கு கீழ் உள்ள ஒலி சரியா மீயொலி இதுக்கு பேரு குற்றொலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல குற்றொலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது இன்ஃப்ராசானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா அதிர்வன் இருபது ஹெட்ஸுக்கு கீழ் உள்ள ஒலி 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 பரவதற்கு என்ன தேவை ஊடகம் தேவை சரியா கீழ்காணும் கூற்றுகளை ஆராய்ந்து சரியான ஒன்றை தேர்வு செய் கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி மேலும் காரணம் கூற்றின் சரியான விளக்கம் என்று கூறு கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி ஆனால் காரணம் கூற்றின் சரியான விளக்கம் அல்ல சரியா கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு கூற்று தவறு ஆனால் காரணம் சரி கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு இந்த மாதிரி உள்ளத சொல்லணும் சரியா இப்ப பாப்போமா மின்னல் தாக்கும் பொழுது மின்னலை பார்த்த சிறிது நேரம் கழித்து ஒளி கேட்கப்படுகிறது காரணம் ஒலியின் வேகத்தை விட ஒளியின் வேகம் அதிகம் கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி சரியா இப்ப நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்னத்தை கேட்போம் அதாவது மின்னல் தாக்கும் பொழுது மின்னலை பார்த்த சிறிது நேரம் கழித்து தான் என்ன கேட்போம் நம்ம சவுண்ட கேட்போம் சரியா அதனால காரணம் ஒலியின் வேகத்தை விட ஒளியின் வேகம் அதிகம் இதுல கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி மேலும் காரணம் கூற்றின் சரியான விளக்கம் சரியா ரெண்டாவது கூற்று சந்திரனின் மேற்பரப்பில் இரண்டு நபர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேச முடியாது ஏனெனில் சந்திரனில் வளிமண்டலம் இல்லை கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி மேலும் காரணம் கூற்றின் சரியான விளக்கம் சந்திரன்ல மேற்பரப்புல ரெண்டு பேர் ஒருவருக்கு ஒரு பேச நின்று பேசினா கேட்காது ஏன்னா வளிமண்டலத்துல தான் என்ன ஆகும் ஒளி பரவத்து ஊடகம் தேவை அதனால வளிமண்டலம் இல்ல வளிமண்டலம் இல்லாததுனால அங்க நம்ம ஒருத்தர் பேசுறத ஒன்னொருத்தர் கேட்க முடியும் சரியா கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி மேலும் காரணம் கூற்றின் சரியான விளக்கம் சரியா அடுத்து சுருக்கமான விடையொலி அதிர்வுகள் என்றால் என்ன அதிர்வுகள் என்பது ஒரு பொருளின் முன்னும் பின்னுமான இயக்கம் இந்த முன்னும் பின்னுமான இயக்கம் இந்த அதிர்வுகள் தான் என்ன ஆறுது ஒலி அலைகளை உண்டாக்குது சரியா ஒரு அதிர்வு என்பது ஒரு பொருளின் முன்னும் பின்னுமான இயக்கம் இவ்வியக்கமானது அதிர்வுகளை உண்டாக்கும் ஒளி ஒலியை விட வேகமாக பயணிக்கிறது என்பதை நிரூபிக்க ஒரு உதாரணம் தருக ஓசை கேட்கும் முன் நாம் மின்னலை காண்கின்றோம் அதே மாதிரி போகர் போகர்கான் அதாவது கலங்கரை விளக்கத்துல ஒரு ஒலி கொடுப்பாங்க அந்த ஓசையை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி கலங்கரை வழக்கத்துல இருந்து வரும் வெளிச்சத்தை நாங்க பார்க் நாம் பார்க்கிறோம் இது ரெண்டும் தான் ஒலி ஒளி ஒலியை விட வேகமாக பயணிக்கிறது என்பதை நிரூபிக்க உதாரணங்கள் ஒலியின் உறப்பை நான்கு மடங்கு அதிகரிக்க அதிர்வுகளின் வீச்சு எவ்வளவு மாற்றப்பட வேண்டும் ஒலியின் உறப்பை நான்கு மடங்கு அதிகரிக்க அதிர்வுகளின் வீச்சு எவ்வளவு மாற்றப்பட வேண்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒளியின் உறப்பு அண்ட் அதிர்வுகளின் வீச்சு எனவே அதாவது ஆஹ் அண்ட் அதிர்வுகளின் வீச்சு இன்டு டூ சரியா எனவே ஒளியின் உறப்பை நான்கு மடங்கு அதிகரிக்க அதிர்வுகளோட வீச்சு என்ன செய்யணும் ரெண்டு மடங்காக மாற்றும் ஒளியின் உறப்பை நான்கு மடங்காக அதிகரிக்கணும்னா அதிர்வுகளோட வீச்ச ரெண்டு மடங்கா அதிகரிக்கணும் சரியா இதுதான் அது ரெண்டுத்துக்கு உள்ள ரிலேஷன் ஒளியின் உறப்பு சீக்வல் டு அதிர்வுகளின் வீச்சு இன்டு ரெண்டு சரியா அதனால ஒலியின் உறப்பை நான்கு மடங்கு அதிகரிக்கணும்னா அதிர்வுகளின் வீச்சை ரெண்டு மடங்கா அது மாற்றப்பட வேண்டும் இதுதான் இதற்கு சரியான விடை மீயொலி என்றால் என்ன அதாவது இருபதாயிரம் ஹெட்ஸை விட அதிக அதிர்வன் கொண்ட ஒலி மீயொலி என அழைக்கப்படுகிறது என்ன சொல்றோம் அல்ட்ரா சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது பேருதான் இது இந்த வௌவால் நாய் டால்பின்கள் போன்ற விலங்குகள் சில மீயொலிகளை கேட்க முடிகிறது அதனால என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வௌவாலுக்கு கண்ணு கிடையாது அந்த சவுண்டு எந்த பாதையில இருந்து வருது அது எவ்வளவு தலைவில இருந்து வருதுங்கிறத அது படு பட்டு எதிர்க்கிற பொருளினுடைய அந்த அந்த ஒலியினுடைய ஒலியினுடைய தன்மையை வச்சு ஒவ்வாறு கண்டுபிடிக்குது 
அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் என்ன சொல்றது அல்ட்ராசவுண்ட் நம்ம வயறு போன்ற பகுதிகள் உடம்பு பகுதிகளை பார்வை அதாவது அதுல உள்ள ஆய்வு உள்ள இதான கட்டி அல்லது வயிற்று பகுதியில உள்ள வயிறு இறைப்பை போன்றவற்றை ஸ்கேன் பண்றதுக்கு என்ன செய்யணும் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுதான் அல்ட்ராசவுண்ட்னா இருபதாயிரம் ஹெட்ஸுக்கு மேல உள்ள ஒரு அதிர்வெண்கள் கொண்ட ஒளிய நம்ம என்ன செய்யறோம் அதுல செலுத்தும் சரியா இந்த இருபதாயிரம் ஹெட்ஸை விட அதிக அதிர்வெண் கொண்ட ஒளி மீ ஒளி என அழைக்கப்படுகிறது சரியா அடுத்து இசைக்கும் இறைச்சலுக்கும் இடையேயான இரண்டு வேறுபாடுகள் கொண்ட இசை இசை வந்து நம் காதுக்கு மகிழ்ச்சி அடைகிறது சீரான அதிர்வுகளால் இசை உருவாக்கப்படுகிறது வயலின் கிட்டார் உள்ளாங்குழல் போன்றவற்றில் தோன்றும் ஒளி சரியா நம் காதுக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒலியை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அது இசைங்கிறோம் அந்த இசை எப்படி இருக்கு சீரான அதிர்வுகளால உருவாக்கப்படும் சரியா இறைச்சல் இறைச்சல் எப்போதும் ஒரு விரும்பத்தகாத ஒளி சீரற்ற அதிர்வுகள் சீரற்ற அதிர்வுகளால் இது உருவாக்கப்படுகிறது எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வாகனங்கள் எழுப்பு ஒளி பட்டாசு வெடிப்பதனால் ஏற்படும் ஒளி இதெல்லாம் என்ன சொல்றோம் இறைச்சல் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒலி மாசுபாட்டின் விளைவுகள் யாவை இறைச்சல் இறைச்சலானது எரிச்சல் மன அழுத்தம் பதட்டம் மற்றும் தலைவலி ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தக்கூடும் இறைச்சல் நீண்ட காலத்தில் கேட்கும் பொழுது ஒரு நபரின் தூக்க முறை மாறுபடும் இறைச்சலால் தொடர்ந்து இறைச்சல் தொடர்ந்து கேட்கும் பொழுது செவிப்புலன் திறனை பாதிக்கலாம் சில நேரங்களில் செவிப்புலன் இழப்புக்கு இது வழிவகுக்கிறது திடீரென ஏற்படும் இறைச்சல் மாரடைப்பு மற்றும் மயக்கத்தை கூட ஏற்படுத்தக்கூடும் சரியா இதுதான் என்ன அது இறைச்சல் இறைச்சலை பத்தி ஒரு குறிப்புகள் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் மேலும் திடீரென மாரடைப்பு ஆல்சோ மாரடைப்பை கூட இறைச்சல் ஏற்படுத்தக்கூடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒருவரின் வேலையில் கவனமின்மையை ஏற்படுத்தும் அப்புறம் ஒலி பெருக்கிகள் ஒலி பெருக்கிகள் போன்றவற்றின் சத்தம் கவனமின்மையை ஏற்படுத்துகிறது ஒலி மாசுபாடு ஒருவரின் மன அமைதியை பாதிக்கிறது இதனால் உயர் ரத்த அழுத்தம் அல்லது சட்டண கோபப்படுதல் போன்ற நோயை ஏற்படுத்துகிறது இதுதான் வந்து அந்த எந்த விதமான இறைச்சலுக்கு என்னென்னலாம் இறைச்சல்னால ஏற்படும் பாதிப்பு சரியா ஒரு ஒலி மாசுபாட்டினை குறைக்க எடுக்க வேண்டிய ரெண்டு நடவடிக்கைகளை எழுதுக குறிப்பிடுக வாகனம் ஓட்டும் போது அதிகப்படியாக ஒலி எழுப்பும் கருவிகளை மக்கள் தவிர்க்க வேண்டும் மக்கள் தவிர்க்க மக்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் தொழிற்துறை இயந்திரங்கள் மற்றும் வீட்டு உபகரணங்கள் முறையாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும் இந்த ரெண்டும் பண்ணா என்ன ஆகாது அதிகமான சத்தம் வராது சரியா இப்ப ஒண்ணு இல்ல நம்ம வீட்டுல ஏதாவது ஒரு பொருள் வச்சிருக்கோம் சைக்கிள் அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு பொருள் வச்சிருக்கோம் அந்த பொருள் எல்லாம் சரியா இயங்கணும்னா என்ன செய்யணும் அப்பப்ப என்ன போடணும் அந்த மாதிரி அதை நல்ல இல்ல பராமரிக்கணும் அப்படி நல்ல முறையில பராமரிக்கலாம் என்ன செய்யும் இப்ப வீட்டுல ஃபேன் இருக்கு ஏதோ இந்த மாதிரி சரியான பராமரிக்கலாம் என்ன செய்யும் நல்ல கரகரம் சத்தம் கேட்குது இல்லையா அதுதான் இந்த சத்தமே நமக்கு ரொம்ப ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் சரியா தொழில்துறை இயந்திரங்கள் மற்றும் வீட்டு உபகரணங்கள் முறையாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும் பின்வரும் சொற்களை வரையறுக்கவும் பீச்சு ஆ உறப்பு பீச்சு அலையின் வீச்சு என்பது மைய புள்ளியில் இருந்து துகள்களின் அதிகபட்ச இடப்பெயர்ச்சி அதிகபட்ச இடப்பெயர்ச்சி அலையின் வீச்சு என்பது மைய புள்ளியில் இருந்து துகள்களின் அதிகபட்ச இடப்பெயர்ச்சி ஆகும் இவை ஏ என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது சரியா இத என்ன சொல்றோம் ஆம்பிளிடியூட் அப்படின்னு சொல்றோம் வீச்சு வீச்சின் அழகு வீச்சின் அழகு மீட்டர் ஆகும் வீச்சின் அழகு மீட்டர் ஆகும் உரப்பு மெல்லிய அல்லது பலவீனமான ஒலியை உரத்த ஒலியில் இருந்து வேறுபடுத்துவதற்கு உதவும் ஒலியின் சிறப்பு இயல்பே உரப்பு என்கின்றோம் சரியா மெல்லிய அல்லது பலவீனமான ஒலியை உரத்த ஒலியில் இருந்து வேறுபடுத்துவதற்கு உதவும் ஒலியின் சிறப்பு இயல்பு உரப்பு ஆகும் சரியா அதாவது நல்ல பலவீனமான ஒலி மெல்லிய ஒலி ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் சரியா அந்த உரத்த ஒலியில இருந்து வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுறது தான் வேறுபடுத்தும் ஒலியின் சிறப்பு இயல்பு தான் உரப்பு என்று சொல்லப்படும் அசகு அழகு டெசிபல் எனப்படும் டெசிபல் எனப்படும் சரியா அடுத்து மரங்களை நடுவது எவ்வாறு ஒலி மாசுபாட்டை குறைக்க உதவுகிறது மரங்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டும் உறிஞ்சுவதில்லை இவை நிழல் மண் அரிப்பு தடுப்பு போன்றவருக்கும் உதவுகிறது மேலும் மரங்கள் ஒலி மாசுபாட்டை குறைக்க உதவுகிறது ஒலி மாசுபாட்டை குறைப்பதற்கான ஒரு வழிமுறை ஒலி உறிஞ்சப்படுதல் ஆகும் மரத்தின் பகுதிகளான இலைகள் கிளைகள் மற்றும் கட்டைகள் போன்றவற்றை ஒலியை அதிகப்படியான அளவு உறிஞ்சுகின்றன இதனால் ஒலி மாசுபாடு குறைக்கப்படுகின்றது 
இதுதான் மரம் நடுறதுனால ஒரு முக்கிய பயன் சரியா ஒளி மாசுபாட்டை குறைக்க பயன்படுகிறது விரிவான விடையறி ஒரு வெற்றிடத்தின் வழியாக பரவ முடியாது என்பதை காட்ட ஒலி ஒட்டிடத்தின் வழியாக பரவ முடியாது என்பதை காட்ட ஒரு சோதனையை விவரி இத பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு மணிஜாடி வெற்றிடப்பம் சோதனை இது இந்த மணிஜாடி இதுல உள்ள உங்களுடைய செல்போனை வைக்கணும் இந்த வெளியில ஒரு குழாய் மூலமா வெற்றிட பம்பு மூலமா இந்த காற்றை வெளியேற்றும் சரியா இது என்னங்கிறத பார்ப்போம் மணிஜாடி மற்றும் அலைபேசியை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அலைபேசியில் இசையை இசைக்க செய்து ஜாடியில் வைக்கவும் இப்போது ஒரு வெற்றிட பம்பை பயன்படுத்தி வெற்றிட பம்பு ஜாடியில் இருந்து காற்றை வெளியேற்றும் வெளியேற்றினா என்ன ஆகும் ஜாடியில் இருந்து மேலும் காற்றா ஆற்றப்படுவதால் அலைபேசியில் இருந்து வரும் ஒளி குறைந்து கொண்டே வரும் சரியா ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் கேட்கும் அப்புறம் சுத்தமா கேட்காது அதனால என்ன தெரியுது சோதனையில இருந்து ஒளி வெற்றிடத்தில் பரவ முடியாது என்பது தெளிவாகிறது இந்த ஜாடியில உள்ள காத்த கொஞ்சம் இந்த பாருங்க இந்த வெட்டிட பம்ப் இங்க கொடுத்துருவாங்க இல்லையா இதுல ஒரு பம்பை கனெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அந்த காத்த பூரா வெளியில எடுத்துட்டா அதுல என்ன ஆயிடும் வெற்றிடம் உருவாகும் வெற்றிடத்துல ஒளி பரவாது அதனால அந்த போனை நம்ம இங்கேருந்து அந்த போனுக்கு நம்ம போன் பண்ணாலும் அதுல மணி அடிச்சாலும் ரிங் ஆனாலும் நமக்கு அதால கேட்க அதை கேட்க முடியாது இருந்து அலைபேசியில் இருந்து வரும் ஒளி குறைந்து கொண்டே வந்து இறுதியில் நின்று விடுகிறது இந்த சோதனையில இருந்து என்ன தெரியுது கேட்டா ஒளி வெற்றிடத்தில் பரவ முடியாது என்பது தெளிவாகிறது சரியா இதுதான் ஒரு சோதனை அலையின் பண்புகள் யாவை அலை இயக்கத்தில் ஆற்றல் மட்டுமே கடத்தப்படுகிறது துகள்கள் இல்லை அதோட துகள்கள் அப்படியே இருக்கு ஆற்றல் மட்டுமே கடத்தப்படுகிறது இவ்வியக்கத்தின் வேகம் அதிர்வும் துகள்களின் திசை வேகத்திலிருந்து வேறுபட்டது அந்த அலை இயக்கத்தோட வேகம் வந்து அதிர்வரும் துகள்களோட திசை வேகத்திலிருந்து வேறுபட்டது அதாவது ரெண்டுத்துக்கும் வேற வேற திசை வேகம் இருக்கும் சரியா துகள்களுக்கு வேற திசை வேகம் இருக்கும் அந்த இயக்கம் அலை இயக்கம் இருக்கு இல்லையா அந்த அலை இயக்கத்துக்கு வேற திசை வேகம் இருக்கும் ரெண்டுக்கும் ஒரே திசை வேகம் இருக்காது ஒரு எந்திர அலையின் பரவலுக்கு நிலைமம் சீரான அடர்த்தி மீட்சித்தன்மை துகள்களுக்கு இடையே குறைந்த உராய்வு போன்ற பண்புகளை கொண்டிருக்க வேண்டும் நிலைமம்னா என்ன ஸ்டாட்டிக் அதாவது அந்த அந்த ஊடகம் வந்து நல்ல நிலை நிலை நிலைத்து இருக்கணும் அதே மாதிரி சீரான அடர்த்தி அடர்த்தி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அடர்த்தி ரொம்ப குறைவாகவும் இருக்கக்கூடாது மீட்சித்தன்மை எலாஸ்டிசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க மீட்சித்தன்மை இருக்கணும் துகள்களுக்கு இடையே குறைந்த உராய்வு துகள்களுக்கு இடையே அதிக உராய்வு ஏற்பட்டுன்னா என்ன ஆகும் அந்த ஒளி சரியாக பரவாது சரியா துகள்களுக்கு இடையே குறைந்த உராய்வு போன்ற பண்புகளை கொண்டிருக்க வேண்டும் இதுதான் வந்து என்ன அலையின் பண்புகள் அடுத்தது ஒளி மாசுபாட்டின் விளைவுகளை குறைக்க என்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் சமூக மத மற்றும் அரசியல் விழாக்களில் ஒளி பெருக்கிகள் பயன்படுத்துவதற்கு கடுமையான வழிகாட்டுதல்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் அனைத்து வாகனங்களும் குறைவான ஒளி எழுப்பும் சைலன்சர் கொண்டிருக்க வேண்டும் அனைத்து தகவல் தொடர்பு சாதனங்களும் குறைந்த ஒளி இயக்கப்பட வேண்டும் குடியிருப்பகுதிகளில் கனரக வாகனங்கள் செல்வதை தடுக்க வேண்டும் இறைச்சலான தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் மக்கள் காது பாதுகாப்பான்களை அணிய வேண்டும் இயர்போன்ஸ் அதை அணிய வேண்டும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் விதிமுறைகளின்படி தொழிற்சாலைகளை சுற்றி பசுமை தாழ்வாரங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் இதெல்லாம் பண்ணினா என்ன ஆகும் ஒலி மாசுபாட்டை நம்ம மிகவும் கணிசமான அளவு குறைக்கலாம் ஒலி மாசுபாடு மிகவும் ஒரு பெரிய மாசுபாட்டுக்கு நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்வை அதிகமாக அளவு பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு மாசுபாடு ஆகும் மனித காதின் வடிவமைப்பு மற்றும் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை விவரி மனி மனித காது இதுதான் வெளிக்காது இந்த வெளிக்காதுல இருந்து ஒரு கியூப் அதாவது ஒரு குழாய் மாதிரி போகுது அது வந்து எங்க போகுது ஒலி உணரி அப்படிங்கிற இடம் இங்க இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா செவிப்பறை இருக்கு இங்க நடுக்காது சரியா நடுக்காது இது வந்து உள்காது இந்த உள்காதுல தான் காக்லியா மற்றும் அரைவட்ட கால்வாய்கள் ஈஸ்ட் ஆசியன் கியூப் ஈஸ்ட் ஆசியன் குழாய் இது எல்லாம் இருக்கு இந்த காக்லியா அரைவட்ட குள்ளியங்கள் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி இந்த காக்லியாங்கிற பகுதி தான் நம்மளுடைய பாடியினுடைய பேலன்ஸ் அதாவது நம்ம சில சமயத்துல நம்ம சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் பொழுது சுத்துவோம் சுத்திட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அப்படியே உலகமே சுத்துற மாதிரி இருக்கு அது ஏன்னா இந்த அரைவட்ட கால்வாய்கள்ல ஒரு நீர் இருக்கு அந்த நீர் வெளியில வந்துடும் அந்த நீர் ரொம்ப அதிர்வு இருக்கும் அதனாலதான் நமக்கு தலை அப்படியே சுத்து உலகமே எல்லாம் சுத்துற மாதிரி இருக்கு சரியா அதுதான் இந்த மனித காதுடைய அமைப்பு இந்த செயல்பாடு இப்ப பார்ப்போம் சரியா மனித காதுகளின் வெளிப்புறம் மற்றும் புலப்படும் பகுதி பின்னா அப்படின்னு சொல்லப்படும் 
இது வளைந்த வடிவத்தில் உள்ளது இது சுற்றுப்புறத்தில் இருந்து ஒளியை சேகரிக்கும்படி சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது நம்ம காதல பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன ஆகும் இதுல படுற ஒளி இதுல வந்து சேகரிக்கும் இதுல குழிவா இருக்கு இல்லையா அதனால ஒளி வந்து உள்ள சேகரிக்கப்படும் சரியா வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது பின்னர் அது காது கால்வாய் வழியாக காது காது ட்ரம்பை டிம்பானிக் ஜவ் சிம்பானிக் ஜவ் நீங்க பாத்தீங்களா இதுதான் செவிப்பறை அல்லது டிம்பானிக் ஜவ்ன்னு பேர் இந்த ஜவ்ல அந்த ஒளி படுறதுனாலதான் அது அதிர்வடைஞ்சு அந்த அதிர்வுகள் உள்ள கடத்தப்பட்டு அதன் மூலமா தான் நமக்கு ஒளி நம்ம உணர்றோம் சரியா காது ஜவ்வு கிழிஞ்சு போற அளவுக்கு சத்தம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த காது ஜவ்வு ஒரு குறிப்பிட்ட உணர்வுகளுக்கு மேல அந்த காது ஜவ்வு என்ன செவிப்பறை கிழிஞ்சு போயிடும் அதுதான் இந்த செவிப்பறை தான் காது ஜவ்வுன்னு கேட்கிறோம் இந்த செவிப்பறை கிழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் நம்ம செவிடா போயிடும் சரியா ஏன்னா அதுல பட்டுதான் அந்த அதிர்வுகள் அந்த அதிர்வுகள் மூளைக்கு கடத்தப்படும் இது எப்பொழுதும் என்ன ஆகணும் அது கிழியாம இருக்கணும் கிழிஞ்சு போச்சுன்னா அந்த அது அதிர்வு அடைஞ்சு அது மூளைக்கு அந்த அதிர்வுகளை கடத்தாது சரியா அதனால இதுதான் செவிப்பறை அது காது கால்வாய் வழியாக கிம்பானிக் ஜவ்வை அடையும் உள் காதிலிருந்து அதிர்வுகள் சிக்னல் வடிவில் மூளைக்கு அனுப்பப்படுகின்றன மூளை அவற்றை ஒளிகளாக மறுக்கிறது சரியா இங்க பாருங்க இங்க இதுதான் வெளிக்காது இதுல வந்து பட்டு இந்த செவிப்பறையில வந்து அதிர்வு ஏற்பட்டு இது வழியா உள்ள மூளைக்கு கடத்தப்பட்டு அந்த மூளை அதனை ஒளியை உணர்கின்றது இதுதான் நம்மளுடைய காது வேலை செய்யும் விதம் அந்த காதினுடைய அமைப்பு இவ்வளவு இருக்கு காதுல அதனால காதுல நம்ம சில அனாவசியமான செயல்கள்லாம் செய்யக்கூடாது நம்ம பென்சிலால காதணுன்றது அதே மாதிரி ஏதாவது ஊக்கால காதணுன்றது அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அதெல்லாம் செஞ்சீங்கன்னா என்ன ஆகும் அந்த செவிப்பறையில பட்டுருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம காது கேட்கும் திறனை இழந்து விடும் சரியா அதனால ரொம்ப கவனமா பாத்துக்கும் சரியா இதுதான் காதுனுடைய அமைப்பு அந்த காது வேலை செய்யும் விதம் சரியா எல்லாமே நம்ம மூளையால உணரப்படணும் இந்த மூளையால உணரப்பட்டாதான் நாம் காத நம்மளுடைய கேட்கின்ற ஒலிகள் நம்மளால நல்ல கேட்க முடியும் சரியா இதுதான் நம்மளுடைய காது வேலை செய்யும் விதம் சரியா அடுத்தது சில கணக்கீடு சரியா துப்பாக்கியால் சுடப்பட்ட ஒலியை ருத்விக் மற்றும் ரூகா ஆகிய இருவரும் ரெண்டு வினாடிக்கு பிறகு கேட்கிறார்கள் துப்பாக்கி சுடப்பட்ட தொலைவில் இருந்து எவ்வளவு தொலைவில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க காற்றில் ஒளி ஒலியின் இசை வேகம் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் தீர்வு துப்பாக்கியால் சுடப்பட்ட பின்பு கேட்கும் கால அளவு இஸ் ஈக்வல் டு ரெண்டு வினாடிகள் காற்றில் ஒலியின் திசை வேகம் இஸ் ஈக்வல் டு என்ன தொலைவு டிவைடட் பை நேரம் சரியா இஸ் ஈக்வல் டு முன்னூத்தி முப்பது இஸ் ஈக்வல் டு தொலைவு டிவைடட் பை டூ சரியா நமக்கு என்ன தெரியாது டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் தெரியாது டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டைம் இருக்கு அதுல என்ன கொடுத்துட்டான் அந்த வேகம் கொடுத்துட்டான் காட்டிலோட ஒளியினோட திசை வேகம் கொடுத்துட்டான் இந்த ஒளியோட திசை வேகம் எவ்வளவு முன்னூத்தி முப்பது ஸோ தொலைவு இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்டு த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ துப்பாக்கியில இருந்து அறுநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு மீட்டர் தொலைவுல அவங்க இருக்காங்க சரியா துப்பாக்கியால் பட்டு இது என்ன கொடுத்துட்டான் டைம் கொடுத்துட்டான் அதே மாதிரி அந்த தொலைவையும் அந்த வேகத்தையும் கொடுத்துட்டான் காட்டுல ஒளியோட வேகத்தையும் கொடுத்துட்டான் இப்ப வந்து இது வந்து ரொம்ப டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா சொன்னேனே தொலைவு காலம் தொலைவு நேரம் இந்த மூணுத்துக்குள்ள தொடர்பு அதை பயன்படுத்தி இந்த கணக்க போடுறோம் வேகம் சீக்வல் டு தொலைவு டிவைடட் பை நேரம் சரியா வேகம் சீக்வல் டு தொலைவு டிவைடட் பை நேரம் சரியா வேகம் கொடுத்தா வேகம் சீக்வல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சீக்வல் டு தொலைவு டிவைடட் பை டூ ஸோ தொலைவு சீக்வல் டூ இன்டு த்ரீ த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ அறுநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு துப்பாக்கியில இருந்து அறுநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு மீட்டர் தொலைவுல அவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க சரியா ஒரு ஒளி அலை எட்டு வினாடிகளில் ரெண்டாயிரம் மீட்டர் பயணிக்கிறது எண்ணில் ஒளியின் வேகம் என்ன டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தாச்சு எவ்வளவு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஒளி ஒளி அலை எட்டு வினாடிகள்ல ரெண்டு மீ ரெண்டாயிரம் மீட்டர் போரும் சரியா இப்ப டைம் கொடுத்தாச்சு எட்டு செகண்ட் சரியா எட்டு வினாடிகள் சரியா இது டூ டூ தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் போறது சரியா டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தாச்சு இப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கணும் V கண்டுபிடிக்கணும் வி இஸ் ஈக்வல் டு டி பை டி அதாவது வேகம் சீக்வல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் இப்ப ரெண்டாயிரம் டிவைடட் பை எட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் இருக்க சரிதா V இஸ் ஈக்வல் டு டி பை டி அதாவது வேகம் சீக்வல் டு டிஸ்டன்ஸ் தொலைவு டிவைடட் பை காலம் 
வளைவு டிவைடட் பை காலம் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டி சோ 2000 டிவைடட் பை 8 அது எவ்வளவு 250 மீட்டர்ஸ் per செகண்ட் அதாவது 2000 மீ பயணிக்கு ஒலியின் வேகம் வந்து 250 மீட்டர்ஸ் per செகண்ட் 250 மீட்டர்ஸ் per செகண்ட் சரியா அடுத்து ஒரு 500 ஹெட்ஸ் அதிர்வெண் கொண்ட ஒரு ஒலி அலை 200 மீட்டர் per வினாடி வேகத்தில் பரவுகிறது என்றால் அதன் அலை நீளம் என்ன அதன் அலை நீளம் என்ன அதிர்வு எண் அதாவது n 500 ஹெட்ஸ் அப்படிን கொடுத்துட்டாங்க சரியா திசை வேகம் கொடுத்துட்டாங்க v 200 சோ அந்த ஃபார்முலா என்ன v n lambda v is equal to n lambda அப்படிங்கறதா ஃபார்முலா சரி இப்போ lambda கண்டுபிடிக்கணும் v is equal to n lambda இல்ல lambda is equal to v by n இது எப்படி வேணால மாற்றி அமைச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்க v is equal to n lambda இப்போ lambda வேணும்னா lambda is equal to v by n இப்போ 200 divided by 50 200 divided by 50 போட்டாங்கனா எவ்வளவு 2 by 5 சோ lambda அலை நீளம் எவ்வளவுனா 0.4 meters 0.4 meters னா இதுளுடைய அலைவு அதிர்வெண் சரியா 0.4 மீட்டர்ஸ் தான் இதுளுடைய அதிர்வெண் சோ இப்ப இதுல உள்ள எல்லா क्वेश्चन அண்ட் ஆன்சர்ஸும் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் எது டவுட் இருந்துனா திரும்ப நீங்க அடுத்த கிளாஸ்ல என்கிட்ட கேளுங்க அவசியம் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் இது உங்க புக்ல இருக்கிற எல்லா क्वेश्चंसுக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கும் சரியா இதையும் புரிச்சு வச்சுங்க நல்லா படிங்க எல்லா தொடர்ந்து எல்லா பாடங்களுக்குமான உங்களுக்கு விடைகள் தொடர்ந்து நான் கொடுத்துட்டே இருப்பேன் அவசியம் படிங்க எக்ஸாமுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ தேங்க்யூ வெரி மச் வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழர் தேங்க்யூ வெரி மச்